Muy buenas tardes. Para hoy, estas son las noticias más relevantes que han sucedido aquí, en Jerez de la Frontera. Hoy se ha llevado a cabo el encuentro que realiza el PP con los medios de comunicación aquí, en el mítico Gallo Azul de Jerez. El PP hace un encuentro con los compañeros de los medios de comunicación para agradeceros pues, vuestra presencia en todas nuestras convocatorias, cómo os convertís en la voz de todo lo que decimos y queremos, por supuesto, desearos lo mejor. El Partido Popular no es la primera vez que hace este acto de desayunar con los medios. Pues muchísimos, muchísimos años. Yo creo que desde que me recuerdo en, en este partido político, eh, igual que las familias se reúnen en Navidad, nosotros creemos que este encuentro es necesario porque al final los medios de comunicación os habéis convertido también en parte de nuestras vidas. Han querido agradecer a las asociaciones y en general a toda la ciudadanía de Jerez. En el día de hoy hemos querido dar las gracias por a todas aquellas personas, asociaciones, que son todos, eh, que nos han abierto las puertas de su casa, de sus asociaciones, el corazón, porque nos han contado sus problemas. Y hemos querido anunciar que a todos esos problemas que nos han ido planteando, el PP quiere dar soluciones desde el Gobierno municipal. Se acercan las elecciones, por ello María José García Pelayo hace referencia a lo que plantean desde el Partido Popular para el próximo año. Planteamos un proyecto de ciudad, un proyecto que queremos que la, a la gente le ilusione. Nosotros no queremos ganar las elecciones porque la gente esté harta de Partido Socialista, que está harta. En cuanto a lo sucedido en la pasada madrugada del 25 de diciembre, el sospechoso que atropella reiteradamente a un joven pasa a disposición judicial mañana después de haberse entregado hoy voluntariamente. Esta entrega voluntaria se produce en la mañana del 26 de diciembre tras haberse localizado horas antes en la zona sur el coche que se usó para intentar acabar con la vida de una persona y herir a otras dos. Todo sucedió aquí, en este aparcamiento de este supermercado, en la avenida de Europa, donde todo comenzó con una reyerta cuerpo a cuerpo y acabó siendo un atropello reincidente. A pesar de que este año se ha reducido el número de incidencias y llamadas al 112, la gravedad de los casos es lo que ahora preocupa a la ciudadanía. Así lo recalca María José García Pelayo. Estamos viendo cómo estamos cerrando el año con noticias relativas a la inseguridad. Eh, un chaval eh, atropellando a, a otros chavales, eh, cómo se están quemando contenedores en Jerez todos los días, en el día de ayer también. Por otro lado, el mismo 24 de diciembre, el día de Nochebuena, varios niños se quedaron atrapados aquí, en esta atracción Tarifa Sur de esta novedosa feria navideña. Fueron tres los niños que se quedaron atrapados en esta atracción a gran altura, la cual dejó de funcionar provocando el pánico en los menores y en sus padres. Efectivos de bomberos acudieron rápidamente a la llamada de socorro y los pusieron a salvo. Los niños en este momento se encuentran en perfecto estado, por lo que todo quedó en un susto. El gobierno local aprueba nuevas inversiones por valor de 14,1 millones de euros. Entre ellas se destaca la aprobación de una instalación del supermercado Lidl, una gasolinera, un hotel de dos estrellas, 84 habitaciones junto al hospital, la segunda fase de la urbanización del polígono Guadalquivir y la reconversión de la antigua comisaría de policía nacional en un hotel de cuatro estrellas. En cuanto a los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, la provincia de Cádiz gana habitantes, pero pierde población Jerez, Algeciras y la propia ciudad de Cádiz. La provincia de Cádiz ha ganado algo más de 1.000 habitantes nuevos en 2022, pero entre los municipios de más de 100.000 habitantes, tanto Algeciras como Cádiz y Jerez, han perdido población en el último año. Jerez baja 71 personas, Algeciras 614 y Cádiz 1.178. Estas son todas las noticias que han acontecido y así se lo hemos contado. Mañana volvemos con más. Que pasen un buen día.